আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ টাইম ভ্যালু অফ মানি প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স এই অঙ্কগুলো যেমন আমাদের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনই আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফেও গুরুত্বপূর্ণ চলুন শুরু করা যাক আজকের দ্বিতীয় ক্লাস আজকে আমরা অর্থায়নের নীতিমালা অর্থাৎ প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্সের চ্যাপ্টার নাম্বার ফোর ক্লাস নাম্বার টু টাইম ভ্যালু অফ মানিতে উপস্থিত হয়েছে আমরা প্রথম ক্লাসে প্রথম পাঁচটা প্রবলেম আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা প্রবলেম সিক্স থেকে আলোচনা শুরু করব মূলত এইখানে আমাদের কি করতে হবে কমেন্ট করতে হবে আমাদের অফার চুজ করার না করার বিষয়গুলো এই অঙ্কগুলোতে জড়িত চলুন শুরু করা যাক তো আমাদের প্রবলেম সিক্সে বলছে ইয়োর গ্র্যান্ডফাদার আপনার দাদা হ্যাস অফার্ড ইউ আপনাকে একটা অফার দিল কি অফার এ চয়েস অফ ওয়ান অফ টু ফ্লোয়িং অল্টারনেটিভ দুইটা বিকল্প আছে এখান থেকে আপনাকে একটা পছন্দ করতে হবে বা আপনি একটা পছন্দ করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার দাদা আপনাকে একটা অফার দিছে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা বিষয় বেছে নেওয়ার জন্য বেছে নেওয়ার জন্য কি অফারটা অফার এক নাম্বার হচ্ছে যে আপনাকে এই মুহূর্তে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিবে অথবা কি করবে তিরিশ হাজার টাকা দিবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ এইট ইয়ার্স আট বছর পর এখন আমাকে আপনার এখানে আপনি এখন চিন্তা করতেছেন অ্যাজিউমিং ইউ আপনি ধার্য করতেছেন বা চিন্তা করতেছেন বা মনে করতেছেন ইউ কুড আর্ন নাইন পারসেন্ট এনুয়ালি আপনি প্রতি বছর কি করতে পারবেন নয় পারসেন্ট হারে টাকাটাকে বৃদ্ধি করতে পারবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে উইচ অফার শুড ইউ চুজ আপনার কোন অফারটি গ্রহণ করা উচিত বা পছন্দ করা উচিত বা সিলেক্ট করা উচিত অর্থাৎ আপনার কি এখন দশ হাজার টাকা নেওয়া উচিত নাকি আট বছর পর তিরিশ হাজার টাকা নেওয়া উচিত তো এই প্রশ্নটাকে দুইভাবে সমাধান করা যায় এক নম্বর সিস্টেম হচ্ছে আপনি দুইটা টাকাকেই প্রেজেন্ট ভ্যালুতে পরিণত করবেন তাহলে আপনি যেই প্রেজেন্ট ভ্যালুটা মানে মান বেশি থাকবে ওই প্রেজেন্ট ভ্যালুটা আপনি চুজ করবেন অথবা দুইটা টাকাকেই আপনারা ফিউচার ভ্যালুতে রূপান্তর করবেন অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন টাকাটা আপনার জন্য বেশি বেনিফিসিয়াল এটাও আপনারা বের করতে পারেন সো বইয়ে কি করছে বইয়ে প্রেজেন্ট ভ্যালু বেজে আপনাদের অঙ্কটার সমাধান করে দেওয়া আছে আমরা দুই বেজেই অর্থাৎ দুই রকম পদ্ধতি ব্যবহার করেই অ্যান্সার করা শিখব যেন আমরা খুব ইজিলি এই অঙ্কগুলো বুঝতে পারি এবং আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এবং পরীক্ষার জন্য কাজে লাগাতে পারি চলুন শুরু করা যাক তাহলে আমরা দুইটার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব প্রবলেম নাম্বার সিক্স তো এখন রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান করি বা এক নাম্বার অল্টারনেটিভ তো আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব তো আমাদের এখানে প্রথমে কি দেওয়া আছে দশ হাজার টাকা নাও এই মুহূর্তে যদি দশ হাজার টাকা দেয় তো এই মুহূর্তে দশ হাজার টাকা দিলে তো এটা প্রেজেন্ট ভ্যালুই হবে নাকি তো এক নম্বরের জন্য প্রেজেন্ট ভ্যালু আমাদের দশ হাজার টাকা আছে দুই নম্বরের জন্য তাহলে আমরা এখন কি বের করব প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব তো প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করার জন্য এখানে কি ইনফরমেশন আছে এখানে ইনফরমেশন আছে তিরিশ হাজার টাকা আট বছর পরে দিবি অর্থাৎ আমরা এখানে হেয়ার করি একটা এইচ ই আর হেয়ার করি হেয়ারে বলছে যে ফিউচার ভ্যালু হবে তিরিশ হাজার টাকা প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া নাই প্রেজেন্ট ভ্যালু নাই ফিউচার ভ্যালু হবে তিরিশ হাজার টাকা কত বছর পর আট বছর পর অর্থাৎ এন এর মান আট এখন আমাদের অঙ্কের ভিতরে বলে দেওয়া আছে যে নয় পারসেন্ট হারে আমরা কি করব টাকাটা বৃদ্ধি করতে পারবো অর্থাৎ রেট অফ ইন্টারেস্ট আর এর মান হচ্ছে নাইন পারসেন্ট নাইন পারসেন্টকে একশো দিয়ে ভাগ দিলে আপনাদের আসবে পয়েন্ট জিরো নাইন ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে ফিউচার ভ্যালু আছে এন এর মান আছে আর এর মান আছে কিন্তু আমাদের কি লাগবে আমাদের লাগবে প্রেজেন্ট ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু আমাদের নাই তাহলে কি করব আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব আমাদের আমরা ফিউচার ভ্যালু যেহেতু দেওয়া আছে তাই আমরা ফিউচার ভ্যালু দিয়ে একটা প্রেজেন্ট ভ্যালুর সূত্র লিখতে পারি কীভাবে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হল পাওয়ার এন এটা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালুর সূত্র তো ফিউচার ভ্যালুর জায়গায় আমাদের ফিউচার ভ্যালু দেওয়া আছে কিন্তু প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া নেই তার মানে এটা আমরা বের করে নিতে পারব ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা এমপ্লাইজ চিহ্ন দেব কেন কারণ এই একটা সমীকরণের ক্ষেত্রে একবার সমান চিহ্ন ব্যবহার হয়ে গেলে পরবর্তীবার সেটা এমপ্লাইজ চিহ্ন দিয়ে লিখতে হয় তো ফিউচার ভ্যালু কত দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে ভবিষ্যৎ মূল্য প্রেজেন্ট ভ্যালু কি করব বের করব ওয়ান প্লাস আর আর এর মান কত পয়েন্ট জিরো নাইন এর মান কত আট বছর শেষ তাহলে এটাকে এখন ক্যালকুলেশন করি যেহেতু ভেরিয়েবল বা চলক পিছনে আসে তো এই এটাকে পুরোটাকেই সামনে নিয়ে চলে আসি আর এটাকে পিছনে নিয়ে চলে আসি তাহলে আমাদের দাঁড়াচ্ছে যে প্রেজেন্ট ভ্যালু ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো নাইন হল পাওয়ার এন না হল পাওয়ার এইট ইকুয়াল হচ্ছে তিরিশ হাজার তো প্রেজেন্ট ভ্যালু তো বের করব অর্থাৎ এই প্রেজেন্ট ভ্যালুকে রেখে দিব বাকি অংশটাকে আমরা গুণ অবস্থায় থাকার কারণে ভাগ করে দেবো ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন ওয়
तिरिस हज़ार भाग वन पॉइंट जिरो नाइन टू दि पावर एट तेल आस्ते आस्ते कत पंदर हज़ार छप्पन्न टा हाँ कत हज़ार टाक आसते से पंदर हज़ार छप्पन्न तेने एक शून्य आसने पंद्रह हज़ार छप्पन्न हाँ तर मैं बुझते परलम जो अफार दुईटा देवा प्रथम अफारटार प्रेजेंट भैल्यू दस हज़ार टाक पर अफारटार प्रेजेंट भैल्यू पंद्रह हज़ार छप्पन्न टाइम तेल कमेंट करते सीओ एम एम इ एन टी कमेंट कि करते उइ शुड चूज उइ एस एस ओ इल डी शुड सी एच ओ एस इ चूज द सेकेंड अपन टू एन डी सेकेंड अल्टारनेटिव ए एल टीआर एन ए टी आई भि हमें कि उचित प्रथम द्वित अल्टारनेट पर चूज करा उचित कारण द्वित टाक बसि बिकज लिखे दीते सी एस इ बिकज कारण कारण कि जे टू एंड डी सेकेंड अल्टारनेटिव ए एल टीआर एन ए टी आई भि अल्टारनेटिव पी भि इज हायर एच आई जि एस इर द्वित अल्टारनेट पर पी भी हम बेसि एन इटे को बेजे अंकटार समाधान कर लम्बा अंकटार समाधान कर लम प्रेजेंट भैल्यू बेजे बेजटा चेन्ज कर दीते एन सेम अंकटा के आक समाधान करते यार क्योंकि अंशाते अपन पुरो एन्सार हो गए एखे चिंतार को कारण नहीं करते सेम प्रश्न के आलदा भावे समाधान करते पर पेजे कर पेजे और ना करी देखें सेम अंक दुई भाव समाधान करते विकल्प एन कि फ्यूचार भैल्यू बेस दिए अंकर समाधान करब तेज़ प्रथम कि दे प्रेजेंट भैल्यू देव आम्बर लिखब आप फ्यूचार भैल्यू फ्यूचार भैल्यू समान समान प्रेजेंट भैल्यू इंटू वन प्लस आर हल पावर एन तो अंकर क्षेत्र में हेयारे लिखे दिए मानगुल बुझते सुविधा है हेयारे हमारे प्रेजेंट भैल्यू कत दस हज़ार टाक तो दस हज़ार टाक पाइले प्रति बचर नय पार्सेंट या करब बाड़ाते पर रेट अफ इंटारेस्ट हो नाइन पार्सेंट मान पॉन्ट जिरो नाइन कत बचर धरे बाड़ाते पर आठ बचर तेल एन एर मान हे आठ अर्थात प्रेजेंट भैल्यू हमारे ये आस हज़ार वन प्लस पॉन्ट जिरो नाइन एन एर मान हे आठ ता इटे जो हिसाब करी तो दस हज़ार इंटू वन पॉन्ट जिरो नाइन टू दि पावर एट इक्वाल आसते से कत उन्नीस हज़ार नश छब्बीस टाक तेल लिखब उन्नीस हज़ार नश छब्बीस टाक तो ये दस हज़ार टाक जो एन नहीं आपनी जो नीन ये प्रश्न जाके नवर कथा बोलते से जो ने क्षेत्र में आठ बचर पर से टाटा के बृद्धि कत टा बाड़ाते उन्नीस हज़ार नश छब्बीस टाक अथवा दुई नम्बर अल्टरनेटिव आठ बचर पर और दादू के कत टा दी चे त्रिस हज़ार टाक तो एख बोलें और निजे नीले पा आठ बचर पर उन्नीस हज़ार नश छब्बीस टाक और और दादुर का जी ने पा त्रिस हज़ार टाक तेल को बेसि दुई नम्बर आबा कमेंट करब सीओ एम एम इ एन टी कमेंट उइ शुड चूज उइ एस एस ओ यू एल डी शुड चूज सरि सी एच ओ एस इ चूज टू एन डी सेकेंड ए एल टी आर एन ए टी आई भि अल्टारनेटिव बिकज बी सी एव एस इ बिकज इट्स फ्यूचार भैल्यू इज एच आई जि एस इर हमें द्वित अल्टारनेट पर चूज करब कारण इटार फ्यूचार भैल्यू बेस तो मैं बुझते एनसार जेखने आसि डिसन जे बीजे ऊपर ही नहीं फ्यूचार भैल्यू बेजे नहीं प्रेजेंट भैल्यू बेजे नहीं एनसारे सेम आस शुदुम्र एने प्रेजेंट भैल्यूर जगह फ्यूचार भैल्यू हो जाए तो चाहले अपनारा एभव समाधान कर दीते हैं फ्यूचार भैल्यू बेज अथवा अपनारा चाहले प्रेजेंट भैल्यू बेजे ये समाधान करते सो एज योर उइस अपना प्रेजेंट भैल्यू बेजे करें फ्यूचार भैल्यू बेजे करें एक बेजे कर ले तब अपने दुईटा शेखा दिलम 
ইনশাল্লাহ এই দুইটার মধ্যে আপনারা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন তো এভাবেই আমরা সম্পূর্ণ বইটার যে ম্যাথগুলো রয়েছে অধ্যায় ভিত্তিক সিরিয়াল অনুযায়ী প্রাইভেট গ্রুপের মাধ্যমে প্রাইভেট পড়াচ্ছি আপনারা যদি কেউ চান আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো প্রাইভেট গ্রুপে নেওয়া হবে আমাদের প্রাইভেট গ্রুপ যুক্ত হওয়ার জন্য কত অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন অথবা কমেন্ট করতে পারেন স্যার আমি আপনাদের প্রাইভেট গ্রুপ যুক্ত হতে চাই তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের প্রাইভেট গ্রুপ যুক্ত করে নেব একদমই নামমাত্র ফি দিয়ে ঠিক আছে এখানে এক মাসেরও কম খরচে আপনারা সম্পূর্ণ বইটাই পেয়ে যাবেন এবং সারা বছর থাকতে পারবেন একদমই পরীক্ষা পর্যন্ত আপনাদের যতদিন না পর্যন্ত পরীক্ষা হয় গ্রুপে থাকতে পারবেন সমস্যাগুলো জানাতে পারবেন এবং সমাধান নিয়ে নিতে পারবেন লাইভ ক্লাস থাকবে সেই সাথে রেকর্ডেড ভিডিও থাকবে ধন্যবাদ সকলকে সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন খুদা হাফেজ